സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി വിവാദ കുരുക്കിൽ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും കെട്ടിയിടുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറും തട്ടിക്കൂട്ട് കരാറാണെന്നും സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ മേൽ യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് നൽകണമെന്നായിരുന്നു തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ സെർവറിൽ ശേഖരിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു വിവാദമായപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സബ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് സർക്കാർ വിലാസത്തിലുള്ള പുതിയ സബ് ഡൊമൈനിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയതായി ഐ ടി വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയാലും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ സെർവറിലേക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം ആദ്യം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തടിയൂരി ഇതേ തുടർന്ന് വി ടി ബൽറാം അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തദ്ദേശ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാർക്ക് ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചാലും അവ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഐ ടി സെക്രട്ടറി വിശദീകരണ കുറിപ്പിറക്കി അതിനിടെ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വീഡിയോ സ്പ്രിൻഡറിന്റെ പരസ്യത്തിൽ നിന്നും നീക്കി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരസ്യം നീക്കം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിക്കുന്നത് കരാർ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല പ്രളയകാലത്തും ഈ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് രണ്ടു വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി നിയമ നടപടി നേരിടുകയാണ് ഈ കമ്പനിയെ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു കമ്പനിക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട രേഖകൾ ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ സേവനം സൗജന്യമല്ലെന്ന് കരാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം സർക്കാർ ഇത് സൗജന്യമാണെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് രോഗബാധ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തുക ഈടാക്കുമെന്ന് അന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും കരാറിലുണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറാണിത് സൗജന്യ സേവനമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തന്നെ തെറ്റാണ് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളായ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ കമ്പനിക്ക് പോയതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കരാർ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ സർക്കാരിലില്ലെന്നാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഐ ടി വകുപ്പല്ലാതെ മറ്റൊരു വകുപ്പും ഈ ഫയൽ കണ്ടിട്ടില്ല നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല കരാറെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട കരാറിന് നിയമപരമായി നിലനിൽപ്പില്ല ഐ ടി സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രേഖകൾ പുറത്തുവിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത് പത്താം തീയതിയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രസമ്മേളനം രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കമ്പനി പ്രതിനിധി ഇമെയിൽ വഴി സുരക്ഷയെപ്പറ്റി സർക്കാരിന് ഉറപ്പ് നൽകി ഇത് നിയമപരമായ കരാറല്ല താൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കമ്പനി ഉറപ്പ് നൽകില്ലായിരുന്നു കരാറിന് കാബിനറ്റ് അനുമതിയും കേന്ദ്ര അനുമതിയും വേണം അന്താരാഷ്ട്ര കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ നിയമ വകുപ്പ് അറിയണം കരാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ്